哋嘅 channel 未呢？如果未嘅就要快啲揿呢个掣啦。上一集我哋去咗搵一间涉谷嘅隐世居酒屋，如果仲未睇嘅朋友可以先去睇呢一条片。今日我哋会去浅草，我哋由新宿出发嘅话咧，去浅草系需要转车嘅。首先由 J L 嘅新宿站搭中央线快速去到神田，跟住就转东京 Metro 银座线去到浅草，整个过程咧大概需要三十分钟左右。我出发之前咧就喺网上边预约咗租和铺。铺头就喺车站隔篱，位置都几容易揾嘅。红色呢个门口咧就系啦。揾到入口之后咧，就可以一路上楼梯去到四楼。我哋今日 book 咗十一点嚟做卧铺，但系其实呢间铺头九点钟咧就已经可以开始 book 噶啦。因为我哋今日两个人都会换卧铺，所以就会拣咗男装先，之后再上埋上一层拣女装。男装嘅选择比较简单嘅，只有基本同埋高级两个价钱。如果想揀一啲有花纹嘅布料咧，就会系高一级嘅价钱。揀完和服本身就可以揀埋腰带，仲有一个摆除湿物品嘅小布袋。呢啲配件全部都可以自由配搭嘅。之后我就上咗上一层揀女装嘅和服啦。佢哋女装嘅选择都非常之多，因为我事先咧喺 booking 嘅时候已经同铺头讲我喺 IG 上面见到一啲中意嘅款式。所以嚟到咧，铺头职员都即刻介绍翻嗰啲款式俾我睇。今次我嚟咧，专登系想试下近年日本好流行嘅 lace 和服。呢种和服一般都唔会单一件就咁着嘅，通常都会配合比较多其他配件。好似今次咧，我就加咗 lace 五件套装。除咗腰带有三件配件之外，仲会有 lace 嘅袖口同埋打底衫。呢度净系腰带嘅配搭已经好多选择。除咗和服本身嘅腰带之外，仲要拣埋额外嘅 lace 同埋装饰。好似我呢啲有选择困难症嘅人都花咗啲时间先决定到点样配搭。不过好在职员都会帮手俾意见，点样配搭先至系最好睇。Forever, 换完和服之后咧，铺头会帮手做埋发型。同埋可以喺手袋部门度揀翻个袋，衬翻套和服。其实近年日本最流行就系呢种洋风嘅和服，相比起传统和服嗰种华丽嘅大花花图案。日本人更加中意呢种大正时代感觉嘅洋风设计，即系喺传统和服上面加咗一啲西式嘅元素，例如好似系 l a 珍珠或者荷叶边咁，用色通常都系啲柔和嘅浅色或者系沉稳嘅大地色，所以而家喺观光区已经好少会见到本地人着完全传统嘅和服，通常佢哋都会拣呢一种 l a 嘅和服啦。相反，男装嘅和服咧就同以前冇乜大分别。都系一啲传统嘅黑蓝灰色。如果想特别少少嘅话，可以好似我哋咁拣一啲有暗纹嘅布料设计。今次我呢套和服咧，因为加咗额外嘅配件，所以喺背面睇见到除咗普通嘅腰带蝴蝶结之外，仲会多咗一条米白色嘅袖布腰带。和服店嘅职员咧会帮手将佢打成一个好似绣球花咁嘅形状。我自己都几中意呢个设计嘅，因为睇落咧好似会比传统嘅和服感觉上活泼啲。我哋和服店隔篱已经系雷门，我哋经过咗雷门就会进入呢条重建世通。重建世通咧系连接雷门同埋浅草寺本堂之间嘅一条行人通道。通道两边咧有好多卖甜点同埋纪念品嘅铺头仔。呢一间系专门做香味护肤产品嘅铺头。铺头入面最特别嘅系列咧就系呢一个三六五 hand cream 啦。三六五咧系代表咗一年三百六十五日，佢哋嘅 hand cream 包装咧用咗大正时代嘅和服花纹嚟设计，上面标注住唔同嘅日期，分别有柚子、抹茶同埋花龙三种香味可以选择。无论系生日定系纪念日呢啲特别嘅日子，买嚟送俾屋企人或者朋友做礼物咧都好适合。
其实仲见世通呢条街咧，真系有好多唔同嘅特色小店嘅，净系逐间慢慢行咧，可能都要花半日时间。不过因为我哋嘅目的地咧系要去食天妇罗，所以暂时咧就离开呢条街先啦。大黑胶天妇罗咧系喺明治二十年嘅时候开业嘅，而家咧已经传到嚟第四代，有一百三十几年嘅历史。佢嘅位置就喺浅草寺旁边，因为佢系一间好出名嘅老店，所以大部分时间咧都系需要排队嘅。铺头咧系好古典嘅日式建筑，而佢哋嘅菜单咧都好简单，主要都系炸虾天妇罗饭。呢度嘅天当分咗做三种价钱。基本上都系配料数量上面嘅分别。如果系紧炸虾数量多啲嘅，价钱相对上就会贵少少。炸虾天妇罗上面淋满咗铺头特制嘅酱汁，味道咸咸地、甜甜地都几浓味嘅，所以送埋饭食咧就啱啱好。加上佢哋用嘅虾嘅尺寸咧真系好大只，口感食落都唔错。本身我系中意食炸到好脆好脆嗰种天妇罗嘅。所以平时好少会叫天当，因为通常个酱汁咧都会令到个炸皮淋晒。但系可能因为佢呢间铺头嘅酱汁真系几好食，所以我食落又觉得个天当都唔错。另外我哋仲叫咗个天妇罗定食，入面会有炸虾、炸鱼同埋香菇呢啲配料，但系呢度嘅炸酱咧属于比较厚嗰一种。而且配嘅咧都系普通嘅萝卜泥同埋天妇罗汁，所以我会建议嚟到呢度咧都系食翻天当啦，因为可以试到佢哋铺头最出名嘅酱汁，反而就咁食天妇罗定食咧就冇乜咁特别食完饭之后咧，我哋就去翻浅草寺嗰边睇下。今次我哋嚟到浅草，发现仲见世通同埋浅草寺附近咧，真系多翻好多旅客，好多人都会将和服嚟体验下。而且唔单止系海外嘅游客，日本人咧都会几个女仔朋友或者系一对情侣咁样着和服嚟影下相。所以而家好多和服店咧都有二人同行嘅租借套餐，大家租之前咧都可以留意一下。因为之后突然之间开始落雨，所以我哋就去咗附近一间超和风嘅咖啡店度坐下。呢一间咖啡咧系喺一九六二年开业嘅，系喺浅草地区一间好有历史同埋知名度嘅老店。铺头入面嘅空间唔算大，但系一行到入去咧，就好似完完全全去咗一个超和时代嘅咖啡店咁样。所有嘅装修咧，同埋台凳都保留住以前日本嗰种欧式复古嘅感觉。其实呢度咧都系提供一啲好简单嘅咖啡店轻食，不过因为佢哋嘅招牌三文治曾经喺一个日本嘅知名美食节目上面攞过奖，所以就成为咗一间名店啦。佢哋嘅咖啡咧系自家烘焙嘅。咖啡豆系每日新鲜即磨，铺头嘅门口都会见到佢哋嘅磨豆机。我哋就试咗佢嘅招牌皇家咖啡，呢度嘅咖啡豆咧属于中烘焙，所以饮落咧会有啲酸味。另外，我哋叫咗一个芝士蛋糕同埋冻咖啡，反而冻咖啡嘅酸味咧就冇咁突出，比较啱我嘅口味。呢、这、一个蛋糕咧系镰仓山嘅芝士蛋糕，佢系嚟自镰仓一间好有名嘅法国餐厅嘅出品。个蛋糕咧有好浓厚嘅芝士味，食落仲会有淡淡嘅柠檬香味，加埋咧真系好清爽，唔会腻。总括嚟讲，今日着咗一整日嘅和服。虽然今日东京只系得几度
。不过因为和服入面咧，佢本身都有好多层打底，加上我自己都有着埋 heater 喺入面，所以喺日头嘅时候咧都未至于话好冻。同埋今日租和服咧，主要都系想喺浅草入面影下相，所以我觉得即使我哋系十一点先去租和服，去到下昼五点半就要还衫，时间咧其实都已经好足够。之前我哋都有担心咧，太早去换咗和服，可能全日去洗手间啊之类嗰啲会唔方便。今日着咗大半日咧，个时间长度就啱啱好，冇乜呢个问题。今集嘅浅草和服体验就嚟到呢度结束啦。下一集各位猫奴就要留意啦，我哋将会去一间招财猫神社，仲有一间猫猫主题嘅烧米饼店。大家想继续睇到我哋旅游片嘅话，就要记得订阅我哋嘅 channel 啦。如果大家喜欢我哋嘅分享，可以俾个 like 支持一下我哋，咁样我哋先有动力继续制作落去噶。都欢迎喺下面留言同我哋倾下偈，我哋下一集再见啦，拜拜。